আজকের লেকচারে আমরা কথা বলবো মার্চ কনফ্লিক্ট নিয়ে মার্চ কনফ্লিক্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ যখন দুইটা ফাইলে সেম টাইপের কন্টেন্ট থাকে এবং গিটের ডিফল্ট যেই ইঞ্জিনটা আছে সে বুঝতে পারে না কোন ফাইলকে রাখতে হবে আর কোন ফাইলকে বাদ দিতে হবে কোনটাকে ওভারাইড করতে হবে বা কোন চেঞ্জেসটাকে রাখব তখন একটা মার্চ কনফ্লিক্ট তৈরি হয় মার্চ কনফ্লিক্ট তৈরি করা একটু টাফ বিষয় কারণ অনেক সময় গিটের অ্যালগোরিদমসগুলো বুঝতে পারে যে বুঝতে পারে না যে আসলে এখানে কনফ্লিক্ট করা দরকার অটোমেটিক্যালি রিজলভ করে ফেলে সো আমি এখানে যেই টিউটোরি মানে রিসোর্সের লিঙ্কটা আমি প্রোভাইড করেছিলাম অ্যাটলাসিয়ানের সেখানে আপনি পাবেন মার্চ গিট মার্চ গি মার্চ কনফ্লিক্ট এরকম আপনি পাবেন কোথায় পাবেন কলাবোরেটিং এর ভেতরে তো মার্চ কনফ্লিক্ট কি সেটা কিন্তু এখান থেকে আপনারা ইজিলি বুঝতে পারবেন এবং এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে আমি সেই এক্সাম্পলটাই ফলো করছি এবং আপনারা চাইলে যে কোনো জায়গা থেকেই মার্চ কনফ্লিক্ট দেখতে পারেন না মূল কনসেপ্ট সেম সামহাও আমাদেরকে কনফ্লিকশনটাকে দূর করতে হবে এবং একটা রেজাল্টে উপনীত হতে হবে ওকে মেন কথা হচ্ছে সেটাই তো আমি এই জায়গাটাই একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে মাস্টার ব্রান্সের ভেতরে ইকো করব ইকো সাম এটাখানে আমি বলি যে সাম আমি আসলে মাস্টারে করব না আমি প্রথমে চেক আউট করি গেট চেক আউট ব্রাঞ্চ ওয়ান ওয়ানের ভেতরে যাই যাওয়ার পরে আমি এখানে নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করি গেট সরি গেট না ইকো মার্চ কনফ্লিক্ট উইল হ্যাপেন এই টেক্সট মানে ফাইলের ভেতরে এরকমই কিছু একটা থাকবে আমি ফাইলের নাম দিলাম এই কমান্ড আপনার ক্ষেত্রে নাও কাজ করতে পারে আপনি সিম্পলি একটা ফাইল এখান থেকে ক্রিয়েট করে সিম্পলি সেখান থেকে লিখতে পারেন যে মার্চ কনফ্লিক্ট উইল হ্যাপেন এরকম কিছু একটা লিখতে পারেন সো মার্চ ডট টি এক্স টি ফাইলের ভেতরে আমি আসলে এটা যুক্ত করতে চাইলাম এখানে খেয়াল করেন মার্চ ডট টি এক্সটি নামের একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে যার ভেতরে লেখা হয়েছে মার্চ কনফ্লিক্ট উইল হ্যাপেন আমি এটা টার্মিনালে করলাম আপনি এটা ম্যানুয়ালিও করতে পারতেন ওকে একই ইস্যু সো আমি এখানে বললাম গিট অ্যাড মার্চ ডট টি এক্স টি গিট কমিট ড্যাশ এম মার্চ ডট টি এক্স টি হ্যাজ বিন অ্যাডেড এরকম একটা কিছু লিখলাম গিট চেক আউট আমার এই এই ফাইলের কাজ শেষ এবার আমরা গেট চেক আউট করে চলে যাব কোথায় ব্রাঞ্চ নট ব্রাঞ্চ সরাসরি মাস্টারে ওকে এখন মাস্টারে আসার পর আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এরকম কোনো ফাইল নেই তো এখন যদি আমি মার্চ করি ইজিলি মার্চ হয়ে যাবে আগের বারের মতো কিন্তু আমি মাস্টারেও এরকম একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি সো গেট সরি গেট না ইকো ইকো কমান ব্যবহার করব আমি এই জায়গায় বলবো যে সাম টেক্সট ফ্রম মাস্টার এরকম একটা টেক্সট আমি রাখছি এবং ফাইলটার নাম দিচ্ছি মার্স ডট টি এক্স টি সেম ফাইল নেম নো চেঞ্জ ওকে এবার এই ফাইলটাকেও আমার কি করতে হবে যে ট্রেস করলাম স্ট্যাটাস যদি আমি চেক করি যে আমার এটা আনট্রেস আনট্র্যাক্ট অবস্থাতে আছে সো আমাকে এটা কি করতে হবে ট্র্যাক করতে হবে গিট অ্যাট ডট গিট কমিট ড্যাশ এম মার্চ ডট টি এক্স টি হ্যাজ বিন অ্যাডেড টু মাস্টার এরকম একটা কমিট আমি লিখলাম কমিট মেসেজ ওকে ডান তাহলে আমার দুইটাই কিন্তু ক্লিয়ার ওকে এই চিহ্ন থাকলেও কিছু যায় আসে না আমার দুইটাই ক্লিয়ার অবস্থাতে আছে এখন আমি যদি মার্চ করতে চাই দুইটাতে সেম নামের ফাইল আছে দুইটা ফাইলের কন্টেন্ট আবার ভিন্ন তাহলে এখন কোনটাকে রাখবে আমার সিস্টেম কোনটাকে রাখবে এটা একটা ইস্যু সো আমি যেটা করতে পারি গিট মার্চ কমানটা দিতে পারি গিট মার্চ কোন ব্রাঞ্চকে করতে যাচ্ছি মার্চ ব্রাঞ্চ ওয়ানকে এরা আমাকে সরাসরি বলছে মার্চ কনফ্লিক্ট কনফ্লিক্ট মার্চ কনফ্লিক্ট ইন মার্চ ডট টেক্সট মার্চ ডট টি এক্স টির ভেতরে কনফ্লিক্ট তৈরি হয়েছে এবং এটা একটা ইস্যু তাহলে এই ইস্যু আমি সলভ করব কিভাবে এই ইস্যু আমি ম্যানুয়ালি প্রত্যেকটা জায়গা থেকে চেক করে করে করতে পারি যে আসলে কি ডিফারেন্সটা এসছে আমি এখান থেকে গিট ডিভ করতে পারি ডিভ ব্রাঞ্চ সরি মাস্টার ডট ডট ব্রাঞ্চ ওয়ান এটা আমি করে দেখতে পারি আসলে কি প্রবলেম হয়েছে ঠিক আছে সো সেগুলো আমি চেক করে করে দেখতে পারি দেখলে পরে আমি বুঝতে পারবো যে আসলে ইস্যুটা কী হয়েছে এখান থেকে আমি চেঞ্জ করতে পারি ডিফারেন্স দেখতে পারি ডিফারেন্স দেখে শুনে তারপরে কিন্তু আমি ডিফারেন্সিয়েটটা করতে পারি এ ব্রাঞ্চ টু ব্রাঞ্চ টু দুইটাই ব্রাঞ্চ টু ব্রাঞ্চ টু কেন এসছে আমি আসলে মিস্টেক করেছি কোথাও মনে হয় মার্চ ওকে সো আমি এখানে আসলে ডিফ মাস্টার ব্রাঞ্চ মাস্টার ডট ডট ব্রান্স ওয়ান ওকে ঠিকই তো ছিল ওকে ফাইন সো আমরা এই যে মার্স কনফ্লিক্টটা হচ্ছে সেই মার্স কনফ্লিক্টটা কোথায় করব 
এই আমি ভিএস কোডে করতে পক্ষপাতি এছাড়া বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর টুলস আছে মার্স কনফ্লিক্ট হ্যান্ডেল করার জন্য তো আমি ম্যানুয়ালি করতে পছন্দ করি এই জন্য আমার বেস্ট মানে পছন্দের সব থেকে টুলস হচ্ছে ভিএস কোড আর আপনি যদি জেড ব্রেন্সের আইডিগুলো ব্যবহার করেন তাহলে সেখানেও সুন্দরভাবে জিনিসপত্র দেওয়া আছে এখন আপনি কোনটাকে রাখবেন এইটাকে রাখবেন নাকি এটাকে রাখবেন কোনটা কারেন্ট হেডের ভেতরে আছে হচ্ছে এটা আর হচ্ছে ব্রাঞ্চ ওয়ানের ভেতরে আছে এইটা আপনি কোনটাকে রাখতে চাচ্ছেন আমি মার্স কনফ্লিক্ট উইল হ্যাপেন এটাকে রাখতে চাচ্ছি সো আমি এটাকে রিমুভ করে দেই এখান থেকে এটাকেও রিমুভ করে দেই তাছাড়া আপনি যে এখান থেকেও চেঞ্জেসগুলো রাখতে পারবেন হ্যাঁ সো আমি যদি এখান থেকে ব্যাকে চলে আসি আমি যদি এই আইকনটাতে ক্লিক করি তাহলে দেখবো যে এখানে এই জিনিসটা রয়েছে সো আর ইউ শিওর ইউ ওয়ান্ট টু স্টেজ মার্স ডট টি এক্সটি উইথ মার্স কনফ্লিক্ট ক্যান্সেল না আমি সেটা চাচ্ছি না আমি কি চাচ্ছি আমি কোনো একটা কিছু চেঞ্জ করতে চাচ্ছি কোনটাকে এই এখানে গিট ডিপ টুলস আছে একটা গিট টু গিফ টুলস এখান থেকে কাজ করছে না আর একটা সুন্দর টুলস আছে গিট ইসের জন্য হ্যাঁ তো সেটা দিয়েও কাজ করা যাইতে পারে অনেকগুলো টুলস আছে বাট আমি আপাতত ম্যানুয়ালি করি যে আমি মার্স কনফ্লিক্টটাকেই রাখব আর উপরের এই জিনিসপত্রগুলোকে রাখব না আমার যতটুকু দরকার ততটুকু রাখবো এবার আমি এটাকে ক্লিক করে দিলাম ওকে মার্স ডট টি এক্সটি ফাইল রয়ে গেছে আচ্ছা এখান থেকে আমি রাখার দরকার নাই কোনো দরকার নেই আমি যে সিম্পলি এটাকে রাখছি মার্স কনফ্লিক্ট উইল হ্যাপেন এটাকে আমি রাখছি গিট স্টেটাস ওকে মার্স ডট টি এক্সটি আপডেট হয়েছে গিট অ্যাট ডট গিট কমি ড্যাশ এম মার্স কনফ্লিক্ট রিজল্ট ওকে ডান মার্স কনফ্লিক্ট রিজল্ট এখন যদি আমি ক্যাট করি ক্যাট আমার ফাইলের নাম যেন কি মার্চ ডট টিএক্সটি কোনটা থেকে গেল মার্চ কনফ্লিক্ট উইল হ্যাপেন অর্থাৎ আমার ব্রাঞ্চের ভেতরে যেটা ছিল ব্রাঞ্চের ভেতরে যেটা ছিল সেই সেই বিষয়টা হচ্ছে আমি এখানে রাখলাম সেই টেক্সটাকে আমি রাখলাম আর আমার মাস্টারের ভেতরে যেই টেক্সটা ছিল সেই টেক্সটাকে আমি রিমুভ করে দিয়েছি এটা আপনি আমার মতে যে সব থেকে বেটার হয় মার্স কনফ্লিক্টটা দূর করার জন্য আপনি টেক্স রিটারের সাহায্যটা নেন অথবা কোনো থার্ড পার্টি টুলস গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস আছে এরকম একটা টুলস তাহলে আপনি দুইটাকে পাশাপাশি রেখে ভিজুয়ালি দেখে করতে পারবেন তাছাড়া কমন লাইনে মার্স কনফ্লিক্ট সলভ করার জন্য অনেক সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমগুলো ব্যবহার করে করতে পারেন কিন্তু আমার সিস্টেমসগুলো পারফেক্টলি জানা নাই কারণ আমি ভিজুয়ালি দেখে দেখে ভিএস কোডে কাজ করতে করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এবং অভ্যস্ত ভিএস কোড বলেন জেড ব্রেন্সের আইডিগুলো বলেন এখানে কাজ করতে করতে আমি বেশি অভ্যস্ত যে কারণে আমি কমন লাইনে ওই কাজগুলো করি না ওকে তো আমার মার্স কনফ্লিক্ট কমপ্লিট এভাবে করে আমরা যে কোনো মার্চকে মানে যে কোনো কনফ্লিক্টকে দূর করতে পারি এখন আমি গেট পুশ করে দিই গেট পুশ ড্যাশ ইউ অরিজিন মাস্টার আবার আমরা কোথায় কাজ করেছি ব্রাঞ্চ ওয়ানে কাজ করেছি দুইটাকে আমি পুশ করে দিচ্ছি তাহলে দুইটাই আমার গিট হাব অ্যাকাউন্টে চলে যাবে পারফেক্টলি আমি ব্রাউজারে যাই মানে তো সব কিছু ঠিকঠাক আছে ব্রাউজারে গিয়ে একটা রিফ্রেশ দেই আমি মাস্টারে আছি মাস্টারে নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট হওয়ার কথা এই যে মার্স ডট টিএক্সটি ক্রিয়েট হয়েছে এবং আমি যদি ব্রাঞ্চ ওয়ানে যাই সেখানেও মার্স ডট টিএক্সটি নামের একটা ফাইল ক্রিয়েট হওয়ার কথা ক্রিয়েট হয়েছে ওকে কুল ডান আমাদের মার্স কনফ্লিক্টের কাজ শেষ এবার আমরা শিখব স্ট্যাশ তবে এই লেকচারে না নেক্সট লেকচারে আচ্ছা মার্স কনফ্লিক্ট শেষ করার পূর্বে আরও কিন্তু কিছু বিষয় আমি বাদ রেখে চলে গেছি সেটা হচ্ছে যে এই সাইটটাতে আপনি ভিজিট করেন রেফারেন্স হিসাবে এখানে দেখেন যে মার্স কনফ্লিক্টের নিচে মার্স স্ট্র্যাটেজিজ নামের আর একটা পয়েন্ট আছে বা লিঙ্ক আছে সেখানে ভিজিট করেন মার্স স্ট্র্যাটেজিস আমি যেই মার্স স্ট্র্যাটেজিসটা দেখালাম সেটা কিন্তু ডিফল্ট এবং সেই ডিফল্ট স্ট্র্যাটেজি কোনটা রিকার্সিভ স্ট্র্যাটেজি এটা হচ্ছে ডিফল্টভাবে থাকে দিস ইজ দ্য ডিফল্ট মার্জ স্ট্র্যাটেজি হোয়েন পুলিং অর মার্জিং ওয়ান ব্রাঞ্চ তো এছাড়াও কিন্তু প্রচুর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি আছে থার্ড পার্টি স্ট্র্যাটেজি আছে এক্সটার্নাল যে সব স্ট্র্যাটেজি সেই স্ট্র্যাটেজিগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এখানে অনেকগুলো স্ট্র্যাটেজির কথা বলা রয়েছে রিজল্ভ স্ট্র্যাটেজি অক্টোপাস স্ট্র্যাটেজি আওয়ার্স স্ট্র্যাটেজি সাবট্রি স্ট্র্যাটেজি এবং প্রত্যেকটা স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে অল্প করে কিছু কথাবার্তা বলা আছে তো আপনার যদি কোনো একটা স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে জানতে হয় ডিটেলসে কারণ আমরা এই কোর্সে এগুলো কভার করব না এগুলো গিটের অ্যাডভান্স কোর্স ওই যে বললাম একটা গিটের অ্যাডভান্স কোর্স তৈরি করার ইচ্ছা আছে যদি কখনো তৈরি করতে পারি তখন এই সব স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে জানাবো সাব ট্রি স্ট্র্যাটেজি এই যে সাব ট্রি মার্চ স্ট্র্যাটেজি লিখে সার্চ করলে আপনি অবশ্যই হাউ টু ইউজ সাব ট্রি মার্চ স্ট্র্যাটেজি আপনি এখান থেকে সব কিছু দেখতে পারবেন জানতে পারবেন শিখতে পারবেন আপনাকে সার্চ করতে হবে অবশ
সব কিছু আসলে টিউটোরিয়ালে দেখানো সম্ভব হয় না বিশেষ করে এই ধরনের কোর্সের ভেতরে বোনাস টিউটোরিয়ালের ভেতরে তো এত বোনাস দেওয়াও যায় না তাই না কারণ তাহলে এটা গিটের কোর্স হয়ে যাবে আপনারা পুরো কনফিউজড হয়ে যাবেন যে এটা আসলে কিসের ন্যানো ক্যাম্প গিটের না এটা গিটের কোনো ন্যানো ক্যাম্প না এই জন্য আমরা এখানে এর থেকে বেশি কিছু বলবো না তবে আপনারা এখান থেকে এই যে থার্ড পার্টি যে সব ই আছে সেই বিষয়বস্তুগুলো একটু দেখে নেবেন দেখে নিয়ে বিভিন্ন টাইপের স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে কিভাবে করতে হয় তাহলে সেটা যদি আপনি জানতে পারেন তাহলে আপনি কোনো অংশেই মানে কোনো জায়গায় আপনি আটকে যাবেন না মার্চ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন আপনি প্রজেক্ট ম্যানেজার হবেন বা প্রজেক্ট ম্যানেজার না হলেও আপনি যখন গিট ম্যানেজ করবেন অনেকগুলো টিম ম্যানেজ করবেন প্রত্যেকের সোর্স কোড ম্যানেজ করবেন তখন আপনাকে মার্চ নিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়তে হবে তখন আবার মার্চের সাথে সাথে আরেকটা অপশন আসবে রিবেস করা তো মার্চ করবেন নাকি রিবেস করবেন এটা নিয়েও আবার একটা কনফিউশন আসবে যদিও আমি রিবেস আপাতত দেখাচ্ছি না কারণ আমাদের আপাতত যে প্রয়োজনীয়তা আছে সেই নেসেসিটি পূরণ করার জন্য মার্চ যথেষ্ট কিন্তু রিবেসও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো সেই রিবেস সম্পর্কে কি কাজ করতে হবে রিবেস সম্পর্কে কতটুকু জানতে হবে সেগুলো আপনারা একটু গুগল করে জানবেন ওকে এক্সট্রা করে এতটুকু কথাই বলার দরকার ছিল